В эфире новости Нижнекамска в студии Айрат Салимов. Здравствуйте. Прямо сейчас о наиболее значимых событиях. Коротко о главном. Угроза коронавирусной инфекции не исчезла. Она лишь уменьшила свои масштабы и остроту. Ситуация стабилизировалась. На дистанционном деловом понедельнике обсудили эпидемиологическую обстановку в Нижнекамске. Глядя в глаза, увидеть душу ребенка, опытному педагогу, почувствовать его настроение – это надо. Никакая машина, никакую, никакие соцсети не заменят живого общения. К новому учебному году во все оружие в школах города полным ходом идет подготовка ко дню знаний. Каждый работник нашего предприятия все-таки хочет участвовать в данной стройке и в дальнейшем остаться работать. Работа кипит. На новом этиленовом комплексе установлена 12-я колонна. Очередное судно с технологическим оборудованием на борту на днях причалило в Нижнекамский порт. У них, не знаю, и рабочих сил не хватает, не знаю, в другом месте, вот пока не видим малеру. Побелка на стенах, дворах и полах. В доме Чулман 12. Ремонт парадный длится два месяца. В администрации Нижнекамска после летнего перерыва возобновилось проведение деловых понедельников. Сегодня в центре внимания и обсуждения также остается ситуация с коронавирусной инфекцией. Напомним, с конца марта на территории Нижнекамского муниципального района зарегистрировано 259 случаев заражения. Из них 233 человека полностью выздоровели, 5 погибли. Более подробно об обстановке на сегодняшний день расскажем в сюжете далее. С начала регистрации первого случая COVID-19 в Нижнекамской лаборатории для горожан было сделано порядка 17 тысяч тестов. Свыше 5 тысяч нижнекамцев прошли компьютерную томографию. Необходимо отметить, что при заражении новой, новой инфекции в первую очередь происходит атака на дыхательную систему. Поэтому крайне важно проводить своевременную диагностику. В период эпидемиологической обстановки дали о себе знать и острые респираторные заболевания. В этом году пик ОРВИ пришелся на первую неделю июля. Если сравнить с прошлым годом, то в аналогичный период заболевших было в три раза меньше. Также выросло количество людей, кто заболел пневмонией – 1957 человек. В самый разгар инфекции количество вызовов на Нижнекамской станции скорой медицинской помощи превышало 300 вызовов. В сутки это до 19 вызовов на одну бригаду. В настоящее время в инфекционной больнице Нижнекамска продолжают находиться 60 человек. Напомним, ковид-госпиталь находится в шестиэтажном корпусе районной многопрофильной больницы на Ахтубинской. За весь период работы здесь пролечено свыше 1400 пациентов с вирусной пневмонией. В настоящее время в красной зоне госпиталя работает 62 медицинских работников, в том числе 18 студентов, завершивших третий курс Нижнекамского медицинского колледжа, которые в летние каникулы пришли работать в госпиталь в должности санитара. Это очень хорошая, очень эффективная даже в качестве санитаров для ребят профессиональной практики. На деловом понедельнике градоначальник поблагодарил промышленные предприятия за поддержку медработников. Большую помощь в борьбе с COVID-19 оказывает Нижнекамск нефтехим. Напомним, акционерное общество с 12 апреля текущего года приступило к собственному выпуску средств индивидуальной защиты. Для этих целей компания закупила производственную линию по выпуску медицинских масок. В настоящее время в сутки там выпускают более 60 тысяч штук защитных масок. Ими обеспечивают работников группы компаний ТАИФ, а также сотрудников городских республиканских медицинских медицинских и социальных учреждений. Нефтехимики безвозмездно передают средства индивидуальной защиты, тем самым оказывают разнообразную поддержку в ходе борьбы с коронавирусной инфекцией. Юлия Брумистрова, Айсалу Хафизова, Н-Медиа. В продолжении темы коронавируса сегодняшнего дня Татарстан выходит на третий этап снятия ограничительных мер. Так, 17 августа в республике отменяется обязательное ношение перчаток. Маски же носить по-прежнему необходимо в общественных местах. Кроме того, возобновляется работа досуговых учреждений. Об этом заявил президент республики Рустам Миниханов. Таким образом, открываются театры, кинотеатры, цирки, концертные залы и аквапарки. Однако их заполняемость не должна превышать 50 процентов от вместимости также можно проводить мероприятия на открытых площадках с участием не более 100 человек и в помещениях с заполняемостью не более 50 процентов разрешены и спортивные мероприятия с заполнением в 25 процентов а на банкетах в помещениях могут присутствовать максимум 50 человек запрет на массовые мероприятия с большим количеством людей кальяны детские площадки в помещениях и дискотеки сохраняется 
До дня знания остаются буквально считанные дни, однако окончательное решение о том, в каком формате будет проходить грядущий учебный год, еще не принято. Несмотря на это, школа активно готовится к приему учащихся. Тему продолжит Катерина Короленко. В стенах 33-й школы своих учеников после затянувшегося периода самоизоляции директор Лилия Салихзянова ждет с нетерпением. В этом году грядущий день знаний, помимо привычной всем суеты, связанной с приобретением школьных принадлежностей, уже успел привнести небывалую интригу. Потому первый звонок не только учащиеся и их родители, а также педагоги всего города. Да что там города, учителя всей страны ждут, как никакого другого события, с трепетом и небывалым волнением. Вы не представляете, как мы все по друг дружке соскучились. Когда я вот иду по микрорайону вечером домой, я такие, такую радость на лицах детей вижу, когда они меня видят, здороваются. Первый вопрос, а мы будем учиться или мы будем в зуме сидеть? Видно, что вот действительно ну, неподдельные эти чувства. Потому что мы разобщены уже начиная с марта месяца. Да, живого общения хочется, оно нужно, оно полезно. Даже вот так вот. Глядя в глаза, увидеть душу ребенка, опытному педагогу, почувствовать его настроение – это надо. Никакая машина, никакой, никакие соцсети не заменят живого общения. В этом году для того, чтобы дети могли изучать школьные премудрости в родных стенах, ученикам и преподавательскому составу придется соблюдать целый ряд правил и норм, разработанных Центром гигиены и эпидемиологии. Их основная задача – обеспечение безопасности как учащихся, так и педагогов. Данный документ описывает мероприятия, которые необходимо выполнить, если будет учебный год начат, и предлагает значит, администрации школ их выполнять и в соответствии минимизировать те риски, которые могут возникнуть. Требования они универсальны для всех объектов. Это Прежде всего, это минимизация значит, контактов между детьми. Это и рассадка, это и социальная дистанция, это и комплекс мероприятий по обработки по дезинфекции. В 33-й школе абсолютно все правила готовы соблюдать. Однако в условиях данного учебного заведения сделать это будет крайне сложно. Связано это в первую очередь с количеством учащихся. Школа рассчитана на 750 мест по проекту. В этом году принимает 1780 детей. Это 68 класс комплектов. Половина из них в первую смену, половина во вторую. То есть все четные параллели, вторые, четвертые, шестые, восьмые уходят во вторую смену. Для безопасного обучения в школе планируют предпринять ряд мер, таких как введение масочного режима, применение дозаторов с антисептическими средствами, организации утреннего фильтра. Особое внимание уделят и работе с родителями. Остается проблемной также и 65+. Надо сказать, что немалое количество наших учителей, самых маститых, самых результативных учителей именно достигли этого возраста, и мы тоже будем думать, как организовать безопасно их работу. То есть проблем много, вопросов много, будем решать в мире наших, по мере наших сил и возможностей. Сейчас все вопросы, связанные с организацией учебного процесса, находятся на стадии обсуждения. На сегодняшний день уже разработано несколько вариантов. Это и вариант с дистантом, с частичным дистантом, это и вариант с дистантом по субботам. В общем, много различных предложений, они пока нигде никем не утверждены, потому что мы ждем официальных каких-то распоряжений по этому поводу региональных властей. 20 августа будет принято решение, в каком формате школа будет обучаться, но все мы надеемся, что за парты ученики у нас сядут, и обучение будет начинаться в обычном режиме. А пока в 33-й школе работы по подготовке к началу нового учебного года идут полным ходом. Здесь, благодаря помощи меценатов, к окончанию подходит большой ремонт. Стоимость работ составила 12 миллионов рублей. Мы в первую очередь делаем то, что для нас насущно. А это самое главное, чтобы детям было в школе тепло. Для этого вот мы меняем окна во, всем, во всей школе, абсолютно во всех помещениях. И вот на днях придут делать уже температурные швы межпанельные. То это тоже как раз работает на сохранение тепла. Особого внимания заслуживает входная группа, которая будет выполнена из современного материала «Аликабон», использование которого позволит избежать ежегодной штукатурки парадной. Гордостью школы станет многофункциональная спортивная площадка, которая разместится на заднем дворе школы. Катерина Короленко, Власть Симагин, Энмедиа. Программа продолжит. Оперативная сводка. Не переключайтесь.
За 7 месяцев текущего года на территории Татарстана зарегистрировано 2073 дорожно-транспортных происшествия, в которых 153 человека погибли, 2552 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП сократилось на 279 фактов, погибло на 18 человек меньше. С участием детей зарегистрировано 238 происшествий, 5 из них со смертельным исходом. Нижнекамские полицейские почтили память своего коллеги, погибшего при исполнении служебного долга. Участковые и уполномоченные управления МВД России по Нижнекамскому району побывали на могиле Динара Саматова, возложили цветы, отдав дань уважения мужеству и героизму погибшего. На днях ему должно было исполниться 35 лет. Указом президента России полицейский награжден медалью за отличие в охране общественного порядка. Посмертно. Нижнекамская городская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы, которая пожаловалась на нарушение социальных прав ее 13-летнего ребенка. Мальчик страдает сахарным диабетом первого типа и нуждается в ежедневных инъекциях инсулина, а также неоднократно в течение суток измерении уровня глюкозы в крови. По мнению прокуратуры, ребенка инвалида не обеспечивали в медицинском учреждении иглами для шприца ручки и тест-полосками для глюкометра. Прокуратура обратилась в суд с иском в интересах ребенка. Исковое заявление было частично удовлетворено. Я напоминаю, вы смотрите программу «События», есть новости, звоните 377-300, все сюжеты, которые вы видели на экране, можно найти на нашем сайте medianknh.ru, также для вас работает группа ВКонтакте, YouTube, Instagram и телеграм канал Сейчас же я передаю слово моей коллеге Юлии Бурмистровой, она расскажет о наиболее значимых новостях промышленного сектора. На строительной площадке нового этиленового комплекса мощностью 600 тысяч тонн в год продолжаются строительные работы. Идет поставка технологического оборудования. На днях там установили 12-ю колонну. Она предназначена для извлечения ароматических углеводородов. За возведением колонны наблюдала наша съемочная группа. Убрать все транспортные опоры – главная задача перед установкой колонны. Процесс строго контролируется бригадой рабочих. Они синхронно и слаженно выполняют все необходимые действия без ошибок и задержек. Подъемы, вот такие, как сейчас вы видите, позволяют сэкономить огромное количество времени, потому что это мы делаем сразу, устанавливаем единицу за один раз. Колонна относится к крупнотонажному оборудованию, поэтому требует особого внимания. В будущем она станет сердцем нового цеха, в котором будут производить бензол и дивинил. Данная продукция будет использоваться э, при производстве э, как на нашем предприятии, на Нижганской химии, так и на мировом рынке в целом. На строящемся этиленовом комплексе всего будет установлено 17 подобных колонн. У каждой свое предназначение и задача. Все вместе они станут неотъемлемой частью нового этиленового комплекса, на котором трудится более 600 специалистов. Данный цех он строится с нуля, ну, с земли, с фундамента. Вот, все -таки и каждый, каждый работник нашего предприятия все-таки хочет участвовать в данной стройке и в дальнейшем остаться работать. Потому что э, ну, при, когда этот завод построится, от, откроется много рабочих мест, Будут приходить как и молодые кадры с, с, с учебных заведений, так и будут переводиться ну, с действующих заводов. Потому что здесь ну, очень современные оборудования, очень современные технологии. Всего на строительную площадку поступит 1081 единица нового оборудования. Оно прибывает из разных уголков мира по воде и суше. Запуск этиленового комплекса запланирован на 2023 год. Анна Селезнева, Лисан Саитова, Энмедиа. И в продолжении темы очередное судно с технологическим оборудованием на борту на днях причалило в Нижнекамский порт. Всего на грузовом судне «Русич» для нового этиленового завода доставили 10 колонн и 19 теплообменных аппаратов. Оборудование уже начали частично отправлять на базу оборудования, а также на строительную площадку. Среди доставленного оборудования – депропонизатор, отпарная колонна, колонна щелочной очистки, стабилизационные колонны и колонна установки получения бутадиена. Их монтаж будут проводить специалисты компании «Гемон» в соответствии с графиком строительно-монтажных работ. Напомним, на сегодняшний день на площадке нового завода уже смонтировано 12 колонн. Ведутся работы по возведению металлоконструкций. Всего будет установлено 43 тысячи тонн металлоконструкций. Не так давно в главном корпусе Нижнекамской нефтехима состоялось традиционное совещание с генеральным директором компании Айратом Сафиным. В центре внимания были итоги работы завода из-за преномономера. О достижениях, плановых показателях и перспективах доложил директор подразделения Максим Шуйский. А сегодня для беседы мы пригласили его к нам в студию. 
Максим Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас приветствовать у нас в гостях. Ну и, наверное, предлагаю начать нашу беседу с неких результатов. А как завод за правильный номер завершил первое полугодие 2020 года? Можете чем-то похвастаться? Ну, первые полгода прошли достаточно напряженно, в связи с тем, что у нас с апреля по июнь месяц прошли капитальные ремонты практически во всех семи цехах. Капитальные ремонты были сопряжены с реконструкциями, с проведением большого объема работ, как ремонтных, восстановительных, так и строительных работ. Все работы, которые мы запланировали, были выполнены в срок. Задачи по обеспечению сырьем основных наших потребителей, это завода бутилового каучика и завод синтетического каучика, были выполнены. Бесперебойная работа завода ИМЭ позволила избежать срывов производственных задач на заводах бутилового каучика и синтетического каучика. Поэтому будем считать, что итог работы удовлетворительный. Угу. А пандемия коронавируса внесла ли какие-то коррективы? Конечно, конечно. Ну, начнем с того, что произвели полное разделение на производственный персонал и вспомогательный. То есть у нас теперь операторное это место, где могут находиться только операторы. Туда имеют доступ только инженерно-технические работники цеха, подрядчики, вспомогательные службы туда вообще не заходят. Это, так скажем, святое место. Пересменка ведется бесконтактным путем. Мы как раз вот в самый разгар пандемии проводили капитальный ремонт. Ну, слава богу, у нас на заводе много отдельно стоящих зданий, где мы производили как раз открытие нарядов, решение каких-то производственных вопросов. Все штабы проводились на удаленке. То есть мы сразу же перешли на режим удаленного совещания по скайпу. Благо у нас есть такая возможность. И старались максимально ограничить контакты между собой. Ну а какие сейчас ведутся работы в связи со строительством производства метанола? Но метанол находится на нашей территории, это, конечно, отдельное подразделение, но метанол будет строиться на территории бывшего цеха. Вся площадка полностью зачищена, сейчас производится вывоз металл, металлолома, бетонного боя. В общем, ведется подготовка площадки непосредственно под строительство. И наш завод принимает самое активное участие в этом. Все оборудование здания, сооружения, все полностью демонтировано, вывезено с территории, осталось демонтировать только сливы наливную эстакаду, но она под пятно застройки не подпадает, но у нашего завода уже готовность есть, просто сейчас перевод налива продуктов переводится на объекты 8.2 по окончании монтажа, получения всех разрешительных документов. Мы и эту часть тоже демонтируем. Нам буквально пару дней нужно на подготовку. Я думаю, в течение месяца она будет снесена также. Максим Васильевич, вы не так давно стали директором завода. Какие новшества уже успели принести и реализовать? Ну, сложно об этом судить. Каждый новый человек имеет свой взгляд, свое мнение. Но я все-таки считаю, что мы сделали больше упор на работу именно с персоналом, потому что персонал является нашим главным активом. Человек – это такое существо, которому можно создать все условия, но не получить от него желаемого результата. Поэтому вся наша работа, по крайней мере моя, связана именно работа с персоналом. То есть его развитие, улучшение досугом коллектива, образованием коллектива. Мы проводим достаточное количество конкурсов профессионального мастерства, спортивных соревнований, конкурсов, которые будут выявлять лучших работников на заводе. То есть мы хотим привить в коллективе чувство соревновательности и чтобы люди начали самосовершенствоваться. То есть возбудить вот именно эту работу. Ну и, конечно же, большой упор мы уделяем безопасности. То есть у нас на заводе действует принцип даже не двухступенчатого, а трехступенчатого контроля. То есть локальный контроль со стороны линейного руководителя, контроль со стороны цеха и обязательно контроль со стороны управления. То есть мы считаем, что лучше несколько раз перепроверить перед тем, как сделать какое-то действие. Вы mm. достаточно молодой руководитель mm. целого завода. Безусловно, это mm -hmm. большая, огромная ответственность. Буквально включение 24 на 7. Есть ли, остается ли время на себя? Время на себя, если только утром и, наверное, вечером. Стою рано, пробежка, завтрак. Ну и потом все время занимает практически работа. В 7-8 вечера я еду домой, уложу семью спать, могу выйти воздухом подышать, прогуляться и потом снова спать. Но это в те дни, когда ну, спокойные дни. А, конечно, большая часть времени, да, и 24 на 7 присутствует. На самом деле, привык, мне очень нравится моя работа. 
Я надеюсь, руководству нравится, как я работаю, они получают удовлетворение. По крайней мере, я доволен тем, как складывается моя жизнь, я доволен тем, какое у меня расписание. Да, понятно, возможностей нету проводить много времени с семьей, но ничего страшного, меньше ругаемся. Семья скучает, когда я прихожу, времени ругаться нету. Максим Васильевич, рад была пообщаться. Спасибо за такую интересную и достаточно позитивную беседу. Пожалуйста. На этом у меня все. Прямо сейчас смотрите свежий обзор городских новостей. Долгожданное открытие. 1 сентября в Нижнекамске откроется два новых детских сада в микрорайонах 29 и 35 А. Каждый из центров развития детей рассчитан на 260 мест. Их строительство стало возможным благодаря национальному проекту «Демография». Кроме того, образовательный центр в скором времени появится и в селе Барок. Лучшие в антирейтинге. Нижнекамский район вошел в антирейтинг Рособорнадзора. Ведомство зафиксировало необъективность оценочных процедур в 74 школах Татарстана. Больше всего таких учебных заведений, если быть точнее, 8 в Нижнекамском районе. Причем 11 образовательных учреждений из Кайбицкого, Камско-Устинского, Нижнекамского районов Набережных Челнов и Казани по результатам диагностического комплексного исследования второй год подряд входят в список школ с низкими результатами. Полная рабочая неделя. Дополнительного выходного ко Дню Республики в Татарстане не будет. 30 августа является нерабочим праздничным днем, но в этом году он выпал на воскресенье. А в соответствии с одним из пунктов закона дополнительный к выходным дням день отдыха не предоставляется. Это отличает региональные праздники от федеральных. Посты с вопросом о том, когда ждать окончания затянувшегося ремонта дома «Чулман-12» появились в социальных сетях. Людей смущает грязь в подъезде от побелки, которую вот уже на протяжении двух месяцев из подъезда жильцы несут прямо домой. О том, когда ремонтные работы по обновлению парадной подойдут к завершению, узнаете из нашего следующего сюжета. С виду в доме по улице Чулман-12 все хорошо, ремонт в самом разгаре. Однако спустя продолжительное время мы не увидели ни одного рабочего. Ответ очевиден – ремонт замер. В таком состоянии подъезд находится уже без малого два месяца. Срок окончания – 1 сентября, а никто и не шевелится. Как в мае по белку потолков смыли и на стенах местами замазали штукатурку. И на этом все. В таком безобразном состоянии теперь подъезд. Видимо, это они и называют косметическим ремонтом. В настоящее время из обязательных работ не сделано и половина, а жильцы не годуют, ведь такой вид портит не только убранство в территории, но и настроение. Плюс ко всему появилась еще одна большая проблема в части получения почты. Ручки нету мусоропровода. У почтовых ящиков все дверцы поломаны. Пропадают все квитанции постоянно. Дом по улице Чуман-12 построен в 1997 году. За 20 с лишним лет полный капитальный ремонт в истории жильцов проводился два раза. Но работу на полпути никто еще не бросал. Самое интересное, что дом одноподъездный. Казалось бы, работы не так много, но малярам что-то не понравилось или это такая задумка сделать необычный, а то и эксклюзивный ремонт. Но такой современный дизайн жильцам однозначно не по душе. Очкаемся. Обувью заходим, все белые, квартиры белые, моем. У них, не знаю, и рабочих сел не хватает, не знаю, в другом месте, вот пока не видим их маляру. По дому управления, не знаю, не обращались уже. Они обещали, закончим, закончим, но когда закончат, точно не знаю. За ответами мы направились в управляющую компанию. Там нам пояснили, по какой причине ремонт приостановлен. Дело в том, что на данный период просто не хватает рабочей силы. Но во всей этой истории есть и хорошая новость. В подъезде дома Чума 12 проходит текущий ремонт подъездов. Выполняется данный ремонт силами подрядной организации Дом управления. До 1 сентября ремонт будет полностью произведен. Ремонт все-таки будет и в ближайшие сроки. Поэтому жителям остается немного подождать, ведь сентябрь уже близко. Айслуха Физова, Катерина Короленко, Власти Магин, Энмедиа. Мы продолжаем следить за двухнедельной экспедицией поискового отряда «Нефтехимик» в Волгоградскую область. Они отправились еще 8 августа. Поисковые работы ведутся в Городищенском районе, вблизи хутора Донского. Напомним, еще 10 августа уже в первый день работы отряду удалось найти и поднять останки солдата Красной Армии. При нем были личные вещи, но, к сожалению, медальона не оказалось. А уже 15 августа командир Ольга Ланцова сообщила нам еще 
одну хорошую новость. Удалось обнаружить останки еще одного солдата. Боец был найден при помощи металлодетектора. При нем была кружка, пуговица, пряжка от противогаза, три монеты, деревянная ложка, подсумок и поясной ремень. Отряд «Нефтехимик» продолжает свою работу. Мы обязательно будем следить за ходом событий. На этом у меня все. Я напоминаю наши материалы и просто свежие новости. Вы можете найти на сайте www.mediainkh.ru, в инстаграме, телеграм-канале NMedia, а также в группе ВКонтакте. Если же вы нуждаетесь в помощи для решения проблемных ситуаций или у вас есть интересная информация, которой вы хотели бы поделиться, звоните в нашу службу новостей по номеру 377-300. Программу Вилайрат Салимов. До встречи в эфире. Всего вам доброго.